朋友们好，今天是十一月八号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。在我们讨论今天的话题之前呢，我想先回应一下有几位朋友啊，在上一期节目中提出的问题，主要呢是相关问题呢，它比较有代表性，甚至呢还引起了不少朋友都来参与留言讨论啊什么的，各种观点和见解呢可谓是精彩纷呈，对我呢也很有启发的意义。首先呢，我很感谢朋友们的讨论。因为这原本呢，就是我做这些视频的一个初衷了，呃，就是既然我们可以有这样一个平台让我们来说话，那我们当然就要各抒己见嘛。只要不是那种恶意的人身攻击，那么我们会发现啊，有一个理性讨论问题的环境和氛围，它其实可以说是人生中一件很快意的事情。呃，朋友们提到的问题呢，主要是反映在两个方面。一个呢是在上次的节目中，我们有提到了法轮功遭受迫害的这个问题。看起来呢，在大陆还是有一部分的民众啊，在不同程度上是比较认可政府的宣传。那么另外一个呢，就是有朋友提到说，大陆民众啊，对中共不遵守国际规则的行为呢，普遍是抱有一种“祖国流氓我就放心了”的这种心态，就是说他不但认为这是不好。呃，他反而认为这是属于加分项，就这是好事儿。那么，就我对大陆当前环境的了解啊，朋友们提到的这两个问题呢，它的确都是客观存在的现象。这背后的原因呢，其实要说穿了呢，也不复杂，就是因为中共长期的这种宣传洗脑所造成的。我这么说啊，并没有丝毫的是讽刺或者说贬低大陆朋友的意思啊。呃，我知道，就是经常翻墙出来的大陆的很多朋友呢，可能都比较反感洗脑的这个说法，因为呢，除了一部分是靠拿钱办事儿的这些五毛网军，其实很大一部分翻墙出来的朋友呢，或者说是肉翻，也就是肉身翻墙出来，时间不长，有过在大陆的很长时期生活经历的这些华人朋友呢，可能都会认为自己是理智的，都是有独立的思考判断能力的。因此呢，并不太接受说被洗脑了这样一种带有标签式的说法。而我记得过去啊，自己曾经有看到过一个很有名的佛教故事，是在日本的明治时代，一位名字叫做南隐的高僧他的一个真实的故事。他就说啊，有一天，一位学识丰厚的学者呢，来向这个南隐就问禅，讨教这个佛理。那么双方坐下以后呢，这个南隐禅师呢，他刚开始啊，什么话都没有说，他只是以茶相待，提起茶壶来就为他沏茶。这个茶水啊，不断的往下流，往下泻，他很快就注满了杯子。但是这个南隐禅师呢，他仍然是视若无睹，继续的倒茶，以至于这个茶水肆意就流了一桌子。那么这位学者啊，他望着这个茶水不断的溢出杯外，他就非常惊讶了，他就急忙提醒说：“哎，大师，这个茶水啊，它已经漫出来了，你不要再倒了。”那么南隐他听到之后呢，这才停止了继续的倒茶，然后放下手中的这个茶壶，平静的注视着这个学者的双眼，说：“你的头脑啊，就像这只杯子一样，里面已经装满了你自己的看法和观念。”你不把自己的杯子倒空，叫我如何对你说禅？呃，我在这里举这样一个例子啊，并不是说想要故作高深的和朋友们来打什么讥讽啊等等。其实就我个人的理解，这个故事呢，它其实是讲出了一个很重要的道理，就是人的大脑呢，它其实就像一个容器一样，当一个人在听什么，在看什么的时候呢？它实际上就是在往这个容器里面装东西，而且呢，往往呢，它是好的、坏的东西都在往里装，因为人世间嘛，我们都知道它就是善恶同在的，而这个装进去的东西的它的好坏比例的多少与它的价值的高低呢，它往往就会影响到这个人的思考做事的方式，这个就是我们通常所说的那个三观了。那么大家想啊，它既然是一个容器，对吧？那么它的容量就是有限的。如果说它已经装进去了太多某方面的错误信息，即便你此后啊让它接触到了正确的信息，你也会发现，就是它会本能的产生排斥。
，就是那些正确的信息呢，它就会像南瘾禅师对着已经装满的那个茶杯倒出去的水一样，它很难再进入到杯子里面去了，而是会第一时间就被排斥出去了。也就是说呢，中共呢，它是制造了一个高度封闭的环境，这是我们都知道的。而且啊，它是从幼儿园时期一直到大学，甚至到你工作以后。都在持续不断的、有序的对人进行规定内容的灌输。这种灌输呢，它既有相对简单的一些谎言误导，比如说啊，是中共领导了抗日战争，这个朝鲜战争呢是抵抗美军侵略者、保家卫国的战争等等。此外呢，它也有非常系统的对人的价值观与人生观的这些塑造。比如说，给你灌输达尔文主义，灌输“枪杆子里面出政权”这些概念。那么，这种简单的信息知识类型的谎言呢，它是很容易识别的，对吧？这是很多人呢，他只要稍微的接触一下外面的世界，他就能够了解这个真相，而且呢，他也都会承认这个真相。而后一种的这种灌输洗脑呢，他就不太容易察觉。而且啊，一旦这种灌输它真的达到塑造了一个人的三观的时候，它就会出现我们大家看到的那种例子，就是很多人呢，他知道是国军抗击了日本，他也承认说是朝鲜率先的发动了对韩国的进攻，但是呢，他们依然却会得出一个结论，说中共的做法呢是正确的，因为呢，这个世界啊，它就是一个丛林社会。谁能够摘桃子占了便宜，那才是智者，才是强者。谁如果还要去计较那个道义啊、不道义啊，那个都是属于傻不拉几的、认死理的老古董了。那么说到这里了，我们再回过头来看一看刚才提到的，就是法轮功和兑现世贸承诺这两个问题，我们就会发现啊，其实这两个问题呢，它都有一个相似的道理、相通的在里面。就是说，中共他一旦重塑了人的价值观以后，那么有的人啊，他即便是接触到了真实的信息，但是他却依然会做出与正常的社会人群相反的一个判断。这就是我们经常说的那个党文化，它已经主导了这个人的思想。比如说，在长期的灌输中呢，中共对每个人呢，他都是从小就深深的去植入了像。党给了你幸福的生活，所以对党不可以质疑，不可以说不等等这些观念。所以呢，很多人一听说这个法轮功学员居然有大规模的集体去上访，他本能的就会反映出一个念头来：你这是反对政府吧？这是不对的吧？再加上呢，中共的宣传机构蓄意的去扭曲和抹黑，于是呢，一个。镇压法轮功肯定是因为法轮功你自己有问题的这么一个结论，它就会自动产生出来。这个其实它就等于是啊，提前设定了一个是法轮功不好，所以才招来被镇压这么一个有罪推定的前提。呃，正是因为这样呢，它才会让一些人觉得啊，就是即便在镇压过程中啊，出现了有一些歪曲的宣传，有一些过分的打压，他也觉得这只不过都是局部的小问题嘛，不影响这个原则方向的正确性嘛。其实同样的道理啊，当中共利用这种信息优势，他长期的灌输了一个。国际规则都是西方势力遏制中国崛起、捆住我们手脚的反华工具，这么一个有罪推定的前提之后啊，你就会发现，中共一切破坏规则的行为，一切耍流氓的行为，它就反而变成了一种正义的一种机制的行为，从而它就会得到很多民众的赞赏与支持了。也就是说呢，当一个人他全盘的接受了。党所设定那个好坏的标准的时候，他会真的发自内心的认为党呢是永远伪光正的。他第一念头就会认为所有与党不一致的思想行为都是错误的。其实类似的例子啊还有很多，就为什么很多的小粉红啊一听到说像人权啊、民主这些就是名词，他的脑海里立即反映出的就是一种负面的内涵。他立即就会是一种排斥的、抵制的态度。其实原因就在这里，就是说中共他早就提前啊给这些概念灌输了一种扭曲的、邪恶的内涵。
他从小就往这个大脑这个容器里去灌注各种各样的脏水，比如说像无神论啊、社会达尔文主义啊，还有或者是人类就是弱肉强食的高级动物了，还有西方就是邪恶的反华势力了，等等等等，很多了。一旦这些脏水装满了以后，那么再清澈的泉水、再香醇的茶水，在后来它就很难再倒进这个杯子里面去了。为什么我们说中共它最大的邪恶是它彻底的破坏、摧毁了人类的传统道德？这个其实就是中共最擅长的一个手法，也是一种隐形而长期的洗脑术，就是他们从根本上把这个衡量善恶、好坏、乡愁与美丑的这些标准，全部都给你进行扭曲，甚至是颠倒过来。那么如此一来啊，很多人他都是长期的从这个哈哈镜里看世界，他看习惯了，那么他就会会把这种扭曲是当做正常的。在这个周末啊，可能有不少的朋友对我看到过一条大陆非常火爆的新闻了，就是在十一月六号在冰岛举行的那个二零二一英雄联盟电子竞技全球第十一赛季，也就是叫做 S 十一的这么一个总决赛中啊。来自中国大陆 LPL 赛区的战队叫做 EDG 的，就是他们呢是战胜了韩国的对手，夺得了冠军。这个消息呢是迅速的就登上了热搜的榜首，就连刚刚才对电子游戏产业是痛下杀手的中共的官方都一反常态啊，进行了热捧，连这个党媒央视也都出面来发文予以祝贺。当然呢，中共呢，他是想要利用这个比赛嘛，就是顺势的为六中全会来营造一下喜庆的气氛，这个不奇怪。那么官媒的助推呢，他就让无数的年轻人对此简直就是欣喜若狂了，以各种稀奇古怪的方式去进行庆贺，甚至是还出现了不少可以说是令人瞠目的行为。呃，比如说呢，有很多年轻的男女啊，在大街上去裸奔的，呃，其实这个就已经可以算是相对温和的尺度了。更变态的是呢，有不少的人啊，开了各种各样极其辣眼睛的直播，比如说有的在马桶里去洗头的，还有喝小便的，甚至还有吃大便的，甚至还有当众淫乱、疯狂的不能自已的等等。也就是说呢，有些人呢，他已经都分不清。基本的好坏，也不知道自己为什么活着，连庆祝一个电子游戏比赛的胜利，他都失去了基本的理智，把自己活得跟这个动物，甚至是跟这种更脏更低的生物一样，就是他分辨不出这种行为的好坏了，他还自以为这是一种正常的，甚至是一种独特的情感表达。可能啊，有很多的朋友啊，过去都看过一部好莱坞电影史上声誉极高的一部影片，叫做《肖申克的救赎》。这是一部啊，常年占据豆瓣评分榜首，高达二百四十万人投票，而且是超过百分之九十八的人都给了他四星以上的这么一部电影。在这部电影里面呢，他就有提到了一个很重要的概念，就是长时间的在监狱生活啊。它会让人产生一种现象，叫做体制化。也就是说，一个人一旦他体制化了呢，他就会觉得监狱生活才是自由的、舒心的，而正常的社会上的那些自由生活，它反而是一种痛苦。比如说，这个电影的主角之一的叫做瑞德的，他呢在假释出狱以后呢，就感到极度的不适应。他在超市工作的时候啊，如果说他不向老板去打一个报告，他上厕所啊，他就撒不出尿来。这种痛苦啊，是让他非常的怀念监狱的生活。他一度有过动念，说干脆去犯个案子，主动的回到监狱去，甚至呢还差一点自杀。其实呢，这种现象啊，它只是属于生理上的体制化表现。其实，在心理上的这种体制化的痕迹啊，它实际上是更多的。这个就与我们刚才提到的那种，就是。好坏相臭不分的是吧？颠倒的那种状态，它是很相似的状态。它这同样的也是一种已经装满了脏水的那种杯子的这种状态。我们都知道啊，中共建政七十年以来，他一直在做的一件事，就是在把整个中国大陆变成一个庞大的大监狱。
，在里面生活的人啊，时间长了，他多多少少都有这种被体制化的痕迹。我相信啊，翻墙出来的朋友，绝大多数呢，他都不是那些职业的五毛啊，或者是粉红什么的。但是为什么有不少的人在接触到了海外很多真实的信息之后呢，他仍然会自觉不自觉的去维护中共的那个官方立场呢？甚至有很多肉翻出来的人，他依然表现出来是很亲共呢。根本原因呢，其实就在这里。这个其实他可以说就是另外一种体制化的表现。好的，今天呢，我们啰嗦了这么多呢，只是想和朋友们讨论一个问题，就是我们看待一个事件的角度啊，如何去分辨什么才是真正的真相？其实与我们的这个杯子里它装的什么东西是。密切相关的，真正有理智的人呢，他会随着自己的认知环境的改变而主动的去更新这个杯子里面的东西。这个过程其实就是很多朋友都有体会过的逐渐清醒的那个过程。那么有极少数的人呢，他不愿意更新，死死的抱着这个杯子里的东西不换，也不倒出去。那么这样的人，他就是属于那种。翻墙了，反而更加爱党的，就是那种了。他离开了那个体制啊，他就会本能的感到恐慌，感到自己的世界就要崩塌了，所以他已经是很难再清醒的了。好的，接下来呢，我们还是要说一说今天比较重要的一条新闻，就是美国的国家安全顾问沙利文呢，做了一个重要的表态。呃，在昨天呢 ，CNN 他们有播出了专访沙利文的一个视频。就拜登政府如何处理与中国的关系呢，进行了详细的讨论。在这次专访中呢，沙利文他就有说了这么一段话，他说：“我认为美国以前对华方针的一个错误是，认为通过美国政策的实施，我们将达到对中国体制的根本转变，这并不是拜登政府的目标。”然后呢，他就接着解释说。美国对华政策的目标呢，是创造条件，让两个大国在可预见的未来可以在国际体系内工作。然后呢，还补充说，我们希望这种共存的条件有利于推进美国的利益和价值观。那么大家都看到了，就是这个表态啊，它是很重要的，它当然也引发了普遍的关注。原因很简单，不同的国家、不同的媒体啊。对沙利文的这个表述是做出了差异很大的解读。那么，中共官方媒体呢是迅速的就对此进行了集体的一个报道，而且明显看得出来是表现出了一种倍感惊喜的这么一个状态。为什么呢？按照《环球时报》的说法呢，就是这就是美国已经无赖的接受了一个现实了，改造中国是美国根本做不到的事情。这个言下之意呢，就是你看，这就是美国承认了自己的失败了。与此同时呢，大陆啊，有一大批的像公众号啊等等这些媒体也都很洋洋自得，呃，就是你看嘛，这美国佬终于低头了嘛，终于学会了要以中国的规矩来和咱们打交道了。我厉害国果然是厉害啊！就连有台湾一部分的媒体啊，也都和中共相似。就是认为啊，这个是美国在某种程度上的退让、服软的表态。那么，真的是这样吗？我认为不见得。首先呢，沙利文的这个表态呢，他并没有脱离美国对华政策的一个基本的框架。什么框架呢？就是激烈竞争。我记得拜登有一次，甚至是使用的“极端竞争”是这样的一种表述。对抗、竞争还有合作，这三管齐下，一直都是拜登政府对中共的一个基本政策的核心。所以呢，沙利文的他这个表态呢，并不等于就是说美国啊就此放弃竞争了，放弃自己的主导地位，去和中共谋求共存了，不是这样的。其次呢，沙利文的这番话呢，他还有一个重要的背景，就是说。美国过去政策的错误呢，是想要让中共的体制发生一个彻底的转变，对吧？大家想一想啊，美国过去政策的核心是什么？当然，它就是那个所谓的接触并建立战略合作伙伴关系，它是这个政策，对吧？这个是中美建交几十年以来一直都奉行不渝的政策。
那么他的目的呢，就是指望通过帮助中共富裕起来之后呢，可能就会自动的走向民主化。这个呢，也是从邓小平改革初期开始啊，他就一直在高度的戒备，并且积极反对的，呃，这个和平演变了。那么现在我们看到呢，沙利文说这是错误的。实际上啊，这个与当初蓬佩奥在尼克松的图书馆所发表的那个标志性的新冷战演说，它的那个主题它是一致的，就是说白了吧。他就是美国两党现在都公开的承认说，过去的对华接触政策，他在战略上是错误的，是失败的。那么第三一点呢，就是沙利文他在这一次专访中啊，他虽然表达了说我们要与中共共存，但是呢，他也明确的说了，是希望这种共存的条件有利于推进美国的利益和价值观。是要让志同道合的民主国家更符合美国及其盟友的伙伴的利益和价值观，而且呢，他仍然在强调说，我们要维护一个开放、公平、自由的印太地区。所以大家有看到吗？这里他的语义其实是非常清楚的，就是说，美国呢仍然是要致力于维护自己的地位与价值观，他不会允许中共颠覆亚太地区的这个国际秩序。那么更关键，呃，更关键的一点呢是，就是这个沙利文他有强调啊，说，美国在当今全球格局中的领导风格啊，必须要转变。其中的一大元素呢，就是要与盟友伙伴要建立更加密切的关系，要会有更多的倾听与协商。他说啊，美国现在正在加紧工作，要建立一个经济框架，一套围绕着二十一世纪经济问题的方法。其中呢，包括了从供应链到投资的筛选，再到数字化等等，所有这些领域。所以大家有看到吗？就是沙利文这个表态，它的真实的意思，其实说穿了很简单，就是美国将把中共啊，逐步的排除在美国所倡导的这个政治、经济和意识形态的体系之外。大家呢，从此就各玩各的了。美国的共呃美中之间的共存呢、啊，它并不是说要回到像过去的那种合作的模式，而是与这个美俄的共存这种是差不多的，甚至是更糟的。那么我们从这个角度上来看啊，拜登政府所设想的模式呢，不排除啊，它是一种想要通过缓慢的窒息，促使中共像当初这个苏联一样的从内部解体的这么一种策略。只不过呢，沙利文的这个表态呢，他仍然没有脱离我们过去分析过的那种模式。什么模式呢？就是美方呢，他依然是把美中关系看成是一场赛跑，是吧？就是那种模式，大家都在跑到这个安全护栏之内去进行激烈的竞争。我们不打架，你要是跑不赢我的呢，你就自己退出比赛了。但是其实我们都知道，中共啊，他显然不是这么想的。中共他一直都是按那种签下了生死文书的决斗模式在看待这个中美关系的，所以中共他注定是要向背后插刀啊，什么下蒙汗药啊等等，所有的一切手段他都会要用上的。所以从这个角度上啊，我觉得还是蓬佩奥当初啊，他是看得更加的透彻。他在上个月的演讲中啊，就有明确的表示说。中国共产党正对美国进行战争，他用的那个词啊是 at war， 就是无论我们是否想与他战争，我们最珍视的价值观都正处在危险之中。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。